嗨，大家好。今天呢，我再次在村里骑行，继续测试我的一些拍摄的设备啊。现在我用了两个相机，一个是我挂在我的脖子上的 GoPro 相机啊，正对着呢就是绑在我的车把上的一个大疆 Pocket 二的一个相机。这两个相机呢，是今天我要用来测试我骑行的设备。主要原因呢，就是想试一试啊。既然我的新买的 Insta 三六零相机啊，可以放在我的车把上，那它下面的螺丝接口跟我这个 Pocket 相机的接口是一样的，所以我就用了三六零的自拍杆，看看呢能不能把我这个。Pocket 2的相机呢，绑到我的车把上。但是呢，它这个 Pocket 2的相机呢，它其实是带有蓝牙的收音功能的啊，它是有一个麦克风的。所以呢，我今天特地也把这个麦克风放在了我的衣领上。这样的话呢。可以来弥补一下我前几天测试我三六零相机发现的一个最大的缺陷啊，就是我的相机啊，它的那个噪音太大，尤其在马路上骑行呢、啊，根本就听不清我自己到底在讲什么，这是一个巨大的问题啊。那么我今天呢就想试一试，用这个我买了好久的 Pocket 二的相机，接上我的。无线麦克风，这样呢，先对着我自己拍一段，等一会儿呢，我再把我的这个镜头啊，它是可以转向前面的啊。当然，它没有办法像三六零相机那样子呢，做一个全方位的拍摄，但最起码呢，它可以解决一部分啊拍摄的需求。也就是说，你对着自己说话的时候呢，它可以拍自己。然后呢，它也可以拍对面啊。现在呢，我就准备停一下车，看看把镜头能不能对到前面去。好，然后呢，我调整了一个向前的角度啊，让它呢一直保持这样的一个角度。其实呢，我很早的时候呢，就曾经把我这个 Pocket 二的相机啊，绑到我的车把上。但是那次呢，发生了一个事故啊，可能我用的那个架子啊，架得不够牢，结果呢，它就掉了下来。幸亏呢，没有损坏啊，但是吓了我一大跳。因为新买的设备啊，也是花了不少钱的，所以后来呢，我就没有再尝试。但是这次呢，我用那个三六零它的自拍杆啊，还有呢就是另外买了一个支架，这个支架呢绑在车把上，我连续骑了两次，而且它有一定的自重，加上三六零相机呢，它也是有一定的重量的，它的重量应该比这个 Pocket 二不会轻。结果呢，我连骑了几天啊，我就感觉安然无恙，这就给我增加了一些信心啊。这也是我今天特地拿出来，我自己以前买的这个 Pocket 二的相机呢，再来尝试一下。当然，我在村里骑行啊，也不敢骑得太快，因为这个村里面呢，还是有一些上坡下坡。更要紧的是，路上有一些缓冲带啊，就会造成自行车的大的颠簸，就像现在我要过一个大的缓冲带一样。主要还是测试，我觉得这些测试也是蛮有乐趣的。我呢，通过一些不成熟的测试的视频跟大家来做分享，除了自娱自乐呢，其实更多的就是想跟大家去分享一下，呃，某一种产品，根据自己的需要，买来以后呢，你总是要去做一些测试，总要去尝试一下。然后呢，看看这个效果是不是满足自己的使用。另外一个呢，也是给我的朋友们呢一个参考，因为也许你在某一天的时候呢，你也想要买一个这样的产品，去尝试的丰富一下自己的生活
。那我觉得拍视频，我完全是菜鸟，对编辑更是门外汉，一窍不通了。但是呢，每个人都有追求美好生活的愿望，我呢就想通过我自己的健身骑行，让自己到了一个已经退休的年纪啊，还能够保持一定的活力。那这个呢是一个最基本的想法。那怎么能够让自己保持这样的一种热情，或者形成一些兴趣呢？那我觉得最重要的就是说，你有新鲜感，然后呢，你有更多的人，哪怕是一个小圈子啊，来跟你分享，然后你的行为，你说的那些经验，或者失败的教训呢，能够让别人也能够产生一定的共鸣。或者对大家有用啊，这就是一种分享。现在呢，网络非常发达，通过这样的分享呢，是可以给大家带来一些益处啊。当然，也有人只是划过而已，因为他对你的这些内容不感兴趣，或者他没有时间去浪费在你这样不成熟的视频，再加上网上这样的内容做的非常精美的视频很多。所以呢，我们作为一个视频的分享者，不敢说是创作者，只是简单的一个分享的过程当中呢，你也要放好心态啊。就是人家不看你这视频，就说明对人家没有意义。但是呢，慢慢的你提高自己的这种制作的能力啊，或者能够有更好的进步，还是呢会有很多人，慢慢的会聚拢在你的身边。我们也不赶时间啊，更没有这种需要这种流量来变现，让自己呢能够有一定的收入等等，只是一种兴趣爱好，只是呢通过这样的一个过程呢，能够让自己能够做下去、啊，坚持下去。起伏新村呢还是足够大啊，所以我每次要做一些测试啊，我根本就不用跑到外面去，就沿着这个起伏湖呢骑几圈，基本上这个时间也就差不多了。今天呢，我一边骑行啊，一边测试一下我现在架在车把上的这个设备，还有跟它配套的无线麦克风的一个收音的效果。那第二个的话呢，也想趁此机会呢，跟大家简单聊一聊啊。入手了三六零的相机，它的全称呢，应该是 Insta 三六零 X 三，这么一个相机呢，它有让我艳羡的全景的功能，也就是说，你只要举在手上或者放在车架上，它可以把你上下左右三百六十度的风景啊，看到的所有的事物呢，都收录其中。这个是让人觉得非常惊艳的地方，但是呢，它也并非都是好处啊。就我发现呢，它有一些致命的缺点。第一个缺点呢，就是它没有一个很好的收音的效果，就是你用它的这个收音麦克风啊，基本上来讲效果很差，尤其骑到马路上以后呢，那些噪音。风噪完全就盖过你的说话声啊！那一个没有清晰声音的视频，注定它肯定是一个失败的视频。所以呢，我最近在网上也查了一下很多的一些网友的分享，就大家觉得说，你如果要用三六零相机的话呢，如果你要讲话，要有声音，那你就必须要配蓝牙的或者是无线的麦克风。那这个无线的麦克风呢，它就分成两部分啊。一部分呢，它需要有接收的地方，它有个接收器，它要跟你的小相机连在一块，那么就使得你这个相机呢就多出了一块东西来，很不方便。而且这块东西的大小呢，会直接影响到三百六十度取景的一个效果，因为稍有阻挡，你后期的很多的画面就有可能用不了，因为它就会拍到。那第二个的话呢，还
它这个无线的麦克风呢，价格不菲啊，好的都要两千多人民币吧，好像是。那有没有必要为了自己的一份小小的兴趣爱好，立马就要去入手这样的昂贵的设备呢？还有一个不好的呢，就是原本这个三六零相机啊，做的非常的干练啊，非常的轻巧，结果呢，你一下子搞了一个。一块东西啊，粘在你的相机上，这个就会感觉非常的不爽。看来今天呢，还是没有躲过这场雨啊，所以我要到一个隧道里面去躲躲雨才行了。因为这个 Pocket 二的相机呢是不防水的啊，所以我赶紧骑到一个隧道里面来避一避雨。好，太好了！现在我掉个头啊，对着亮光。然后把镜头调过来。好，现在我把镜头呢又对准了自己啊。一场大雨有点狼狈啊，因为这个设备呢不防水，我只能是到一个隧道里面来躲一躲。就刚刚说到啊，就这个三六零的相机呢，因为它需要一个蓝牙的麦克风，才可以让自己的说话声音呢变得清晰，否则的话呢。你就只能拍默片啊，或者后期呢用音乐来取代这个背景。那这样的情况底下呢，我就觉得还是有很多的不方便。但我最近的话呢，也是在试图寻找一些替代品，看看有没有更便宜的一些麦克风啊，可以来代替。因为毕竟来讲，我们不是专业的视频制作人员，质量的话呢，还是可以妥协一下啊。这个就是三六零相机用下来的一个最大的缺点。那第二个的话呢，其实就是它的后期的简洁部分啊。我试了几下以后呢，不管是用它的手机带的 APP 来编辑你的视频，还是用电脑的三六零的 Studio 来编辑你的视频啊，基本上都是面临的一个问题，就是你要等待很长很长的时间导出你的视频。呃，虽然它有一些所谓的快速啊导出视频的一些装置，但是我在网上听人家的分享呢，好像表现也不佳。那这个呢，就形成了一个很大的问题，就是你没有那么多的时间去耗费在剪辑视频上面。那也许呢，你就需要有更好的专业的剪辑的设备，比方说你的电脑的配置啊，你的内存呐、啊，你的硬盘呐、啊。最重要还是你的一个传输的速度啊，等等。那总之呢，就是在这样的一种尝试当中，你可以说是入了一个坑，但是呢，其实也并非如此，因为呢，在这个过程当中，你学会了很多东西。即便是入了一些坑，花了一些冤枉钱呢，我觉得也无妨啊。因为毕竟来讲，这个学习的过程本身也挺快活，而且最后呢，你会找到一些方法，就是你怎么能够去适合自己的需要，慢慢的拍出一些你自己想要的视频。并且呢，能够跟别人分享，这个呢，就是我今天在启富新村里面啊，试着用了我的一个 Pocket 二的相机，放到我的车架上，然后呢，做了一个测试啊。首先的话呢，我感觉还是很满意它的牢固、固定的这个程度啊，就基本上来讲，我不用担心它会掉下来。那第二个的话呢，就是我可以把它调整对准我自己，就像现在我是对着我自己来拍摄的。另外的话呢，我也可以通过把镜头转换到对面，然后呢把它固定成一个角度。其实它是有一个追踪的功能等等啊，很多功能我其实根本就没有用过。大概呢就是这样的一个测试。因为现在在等雨停啊，我才能够回家。我相信这个雨呢应该不会下很久
所以我在这边呢就告一段落啊。今天呢这一段也算是我骑行测试我的相机，测试我的设备啊，同时呢也跟我讲讲这几天运用试用这个三六零相机的一些感受吧。好了，那今天的视频呢就短一点啊，就是跟大家做一些这方面的测评而已。呃，如果等一会很快天气就转晴了的话呢，说不定还会在村里再骑一段啊。但是今天测试和大家的分享呢，就到此结束。谢谢大家的观赏和一再的支持。那我们今天就再见，拜拜。躲了一阵雨呢，雨就明显的变小了啊！现在只是微微的有些下雨而已，所以我决定呢，还是尽快骑回家去原本很多骑行的设备呢都是防雨的，比方说 GoPro 也好 ，Insta 三六零相机也好呢，一般的防水都没有问题。但是呢，如果你的 GoPro 相机或者是三六零的相机呢，为了要添加其他的设备啊，你要用到它的 USB 接口，应该是 Type C 的接口之类的这种接口的时候呢。你就要把它的防水的面板打开，这样呢，你才可以挂到你的一个支架上啊，等等。或者呢，三六零相机就是你要外接麦克风的时候，它就必须要有这么一个连接和操作。那么也就是说，它的防水功能就没有了。而现在我架在车把上的 Pocket 二的相机呢，我不知道它有没有防水的功能啊，但是我看它这个样子。全部裸露在外面啊，应该是没有防水这个能力的。所以呢，如果雨相对比较大的话呢，是不适合冒雨骑行的，因为有可能一失足成千古恨啊，就会损坏你的设备。这样的话呢，就会造成很大的损失。雨呢，还是微微的在下啊。但是我体感有一些细小的雨珠、雨滴啊，所以我心想呢，这样的雨应该问题不大，所以我还是坚持现在就骑回家去。大家可以看到啊，前方的乌云，我觉得我的镜头还可以再往上调一调啊。这个角度会不会天空就更开阔一些啊？像在这种车把上架一个支架，在支架上又连一个相机这样的做法呢，毕竟没有任何的保障啊，就只有自己小心。
真的有时候不知道为什么它突然之间就会出状况，比方说过了一个大的减速带，或者速度太快啊，造成的颠簸、急刹车等等，都有可能造成这样的危险。所以呢，如果是悠着点啊。在一个乡野、海边、绿道上缓缓的骑行的话呢，我觉得可以一试。但是如果说你要达到一个健身的目的啊，以一个比较快的速度，那我觉得这个要特别当心，因为毕竟来讲我已经掉过一次了啊。突然发现有乌龙啊！我刚刚在那个避雨的隧道里面啊，稍稍的避了一下雨，看到雨小了呢，我就又重新骑行啊，向我回家的方向骑行。结果呢，我只开了我的 GoPro 相机和打开了我的麦克风啊，但是居然就没有把我这个 Pocket 二的拍摄的相机打开电源，按一下录制键啊。所以人呢，经常会出现这样的乌龙。当然，今天只是一段测试，也无所谓。虽然我不知道这个设备到底防雨的性能如何，但不管怎么说呢，我觉得雨还比较小。我相信应该不至于淋那些小雨就会损坏我的机器设备啊。所以我现在呢，骑回我家去。那这一段呢，就作为我等雨小了以后呢，又一段的骑行。算是一段花絮吧。那在这边呢，再次跟大家表达感谢啊，谢谢大家的跟随和观赏，欢迎大家订阅啊，也希望大家能够为我的视频点赞，并且呢能够发表你的意见，提出你的建议。我们下一段骑行再见，拜拜。